popote pale ulipo rafiki ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli jina langu naitwa Huruma Gadi ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo Uh, tunaendelea na somo letu nalosema uh, mwana wa nuru eh, na hichi ni kipindi chetu cha tatu lakini nikukumbushe tu kwamba uh, pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu na kwamba mwenye haki anatakiwa kuishi kwa imani kufikiri kwako rafiki kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako ukifikiri vibaya utaamini vibaya ukifikiri vizuri utaamini vizuri hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kujifunza mafundisho ya neema na kweli. Nitoe shukrani za pekee kwa wewe ambao umekuwa ukifuatilia mafundisho haya kila siku ambapo pia nikukumbushe kwamba mafundisho haya yanapatikana katika uh, kwa njia ya YouTube kwa maana kama unataka kuona video kwa picha YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi ukiingia pale subscribe ukisubscribe usahau kubonyeza kengele ili uweze kupata alert vya mafundisho mapya yanapowekwa lakini pia unapoangalia video yote usahau kushare na kulike si unapofanya hivyo unakuwa umesambaza injili kwa njia ya mtandao na umekuwa umethibitishwa kwa vitendo kwamba kweli ni mwanafunzi wa Kristo lakini pia kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya sauti basi tuna uh, podcast zetu kwa maana ya Google Podcast, Apple Podcast pamoja na Spotify E, utakuta ya mafundisho lakini sio haya tuna hata mafundisho ya huko nyuma kwa ingia mle angalia mle jifunze pakua sikiliza MB zetu ni ndogo sana ni takriban MB moja kwa somo kwa hiyo unatumia data kidogo sana kwa wiki nzima maana yake ni kwamba unatumia MB saba Ehe. na kama ungependa pia utumie mafundisho ya kwa njia ya WhatsApp ama Telegram basi kuna groupu linaloitwa mwanafunzi wa Kristo unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge na wewe utaunganishwa namba ni 0789 5000242 Baada ya ya, ya, ya ya kusema hayo basi rafiki nataka tu nikushukuru wewe ambao umekuwa ukifuatilia mafundisho haya kila siku kwa uaminifu mkubwa kabisa ukihamasisha na wengine waweze kusikiliza na kujifunza lakini zaidi ya yote pia umekuwa ukienda kuwafundisha wengine kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza kwa hiyo nasema asante sana kwa uaminifu wako, asante sana kwa upendo wako. Nikushukuru pia wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Maombi yako ni ya muhimu sana endelea usichoke. Nikushukuru pia wewe ambao umekuwa ni partner wa vipindi vya neema na kweli kwamba kila mwezi kwa sadaka kwa ya upendo kwa Kristo umekuwa ukitoa kwa ajili ya kusupport gharama za injili kwa njia ya redio. Kwa kufanya hivyo umethibitisha kwamba unapenda kile ambacho Mungu anapenda. Unapenda kile ambacho Kristo anapenda. Ambako Kristo alipenda ulimwengu, alipenda kila mtu akatoa nafsi yake. Je, kama Mungu alimtoa mwana wake pekee, si je, ni ngumu sana kwetu si kutoa sehemu ya kile ambacho ametubariki nacho ili tuweze kufikia wengine? Najua sio ngumu, ndio maana wewe umekuwa ukishiriki na kupa ongera na wewe ambaye unanisikiliza kila siku ujaamua kushiriki kwa partner vipindi vya neema na kweli kwa maana ya kuchangia gharama za redio, basi nitakushauri uweze kufanya namna hiyo. Baada ya kusema hayo tuendelee na somo letu nalosema uh, 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 mwana wa nuru tumeshaangalia mambo mengi mazuri kama ukuweza kusikiliza vipindi vilivyopita tafuta yani tafuta 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 fanya bidii upana sana napata wapi kwenye podcast We, kwenye YouTube nenda kwenye grupu la WhatsApp siju utapataje mimi sijina utaalamu kwa na watalamu wangu lakini nenda huko utapata Baada ya kusema hayo tuende kwenye Yohana 12:35 hadi 36 tuendelee kupiga hatua basi Yesu akawaambia nuru ingaliko pamoja nanyi muda kidogo enendeni maada mumnayo nuru hiyo giza lisije likawaweze maana aendaye gizani hajui endako aendaye gizani hajui anakokwenda anasema maada mumnayo nuru iaminini nuru hiyo ili mpate kuwa wana wa nuru na tunafahamu yeyote ambaye anaenenda katika giza maana yake mwisho wa siku anaishia kwenye ziwa la wakalo moto na kibiriti Unajua <laughs> saa nyingine watu hawajajua tunahubiri injili hii tunazungumzia upendo wa Mungu tunazungumzia utamu wa Bwana Yesu lakini haina maana kwamba jehanamu ya moto haipo Jehanamu ya moto Bwana Yesu anatuambia iliandaliwa kwa ajili ya ibilisi na malaika zake na wengine wote watakaochagua kwenda huko fikiria mtu na akili zake timamu anachagua kwenda kuungua milele Na kule kwenye kwenye kwa nasaza ushuhuda wa mtu mmoja na hata ukisoma kwenye maandiko ya zamani ambayo hayajaweza kuingia katika Biblia haikusio sehemu ya vitabu 
kwa sababu walikaa wataalamu wa kwa kwamba vifai lakini ukisoma story uko kwenye ziwa la moto ni giza tupu giza hata moto wenyewe unaowaka kule ni giza yani moto tumezoea moto tunauona na kuona either rangi ya, ya orange flames hizo ama rangi ya blue ama rangi kule moto wenyewe nao ni giza alafu usidhania kwamba mnaenda kukaa na watu wengi labda mnakaa na washikaji utawaona no kila mtu anakaa kwenye shimo lake mwenyewe unakaa kama sijui kama unaviona vile shimo la choo kwa hiyo una mshimo mkubwa umechimbwa unaingizwa mle ndani mle ndani kuna maji yanaitwa maji ya uchungu ambayo nayo ni meusi te dhambi zako zote zimeingizwa huko kila korokoro uliyofanya imeingizwa huko alafu wakati unaungua unateseka hayo maji yanapita kwenye kila sehemu ya mwili wako hakuna mwanga wa aina yote alafu rekodi ya kile ulichokifanya inarudiwa tena na tena na tena na tena hao ndo watu ambao wanaenda katika giza sasa usitake ile ulikakufika rafiki Inawezekana unanisikiliza kila siku unasema sio kwake. Inawezekana ndugu zako wamekuhubiria injili utaki kuokoka. Inawezekana we mwenyewe Mungu amekuwa akukushuhudia roho akukushuhudia kwamba uokoke unakataa. Leo ukisikia sauti fanya maamuzi leo hii. Huko sio kuzuri. Sio kuzuri. Fikiria unateseka alafu aishi. Milele na milele wewe fikiria umri ulioishi tu sasa hivi unaona ni muda mrefu sasa fikiria milele na milele na milele na milele chagua kwenda kwenye nuru kwa basi Yesu akawaambia nuru ingaliko pamoja nanyi muda kidogo enendeni maadabu mnayo nuru hiyo giza lisije likawaweza maana aendaye gizani hajui aendako maadabu mnayo nuru iaminini nuru hiyo ili mpate kuwa wana wa nuru Maadamu mnayo nuru iaminini nuru hiyo ili mpate kuwa wana wa nuru. Tukaona kwenye Yohana 8:12 nuru ni Yesu Kristo. Kwa hiyo tunapomwamini Yesu maana ni kwamba tunakuwa wana wa nuru. Lakini pia tukaona waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa, wa, wa kwanza msari wa tano kwamba Mungu ni nuru wala ndani yake hakuna giza lolote na kwa maana hiyo tukaona unapomwamini Yesu maana ni kwamba unakuwa mwana wa Mungu injili ya nini mlango Yohana mlango wa kwanza mstari wa 11 hadi 13 kwa kama umekuwa mwana wa Mungu na Mungu ni nuru basi umekuwa mwana wa nuru tunakwenda sawa sawa rafiki kwa hiyo tuliona mambo mengi mazuri na na na, na jana ama kipindi kilichopita tukawa tunaangalia kwamba unaposema kwamba Mungu ni baba yako unasema baba katika jina la Yesu Kristo kufuatana na Wayahudi maana ni kwamba wewe unakufuru wewe unasema kwamba wewe ni mwana wa Mungu kwa unajifanya kuwa wewe ni Mungu na unastahili wewe kupigwa mawe. Mm? Siku ya nakumbuka kesho niliangalia. Hebu turudi tuangalie Yohana 10 ile. Nitaanzia tu msari wa, wa, wa 30 sasa. Msari wa 30. Kwa ajili ya kuokoa mnamaki leo ndio tuangalie ngoja nyingine tofauti kidogo. Anasema hivi, mimi na baba tu mmoja. Basi Wayahudi wakaokota mawe tena ili wampige. Yesu akawajibu kazi njema nyingi nimewaonyesha zitokazo kwa baba kwa ajili ya kazi ipi katika hizo mnanipiga kwa mawe Wayahudi wakamjibu kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe bali kwa kukufuru na kwa sababu wewe ulie mwanadamu wajifanya mwenyewe u Mungu 34 anasema Yesu akawajibu Je, haikuandikwa katika torati yenu ya kwamba mimi nimesema ndinyi miungu? Ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu na maandiko hayawezi kutanguka, je, yeye ambaye baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni ninyi mnamwambia unakufuru kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu? Anasema wale waliojiliwa na neno. Sakumbuka tuliona vipindi vilivyopita kwamba tumezaliwa mara ya pili kwa mbegu isiyoharibika kwa neno la Mungu lidumula hata milele Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 23 kwa hili neno lililotujilia limetufanya sisi tuwe wana wa Mungu na anasema maandiko hayawezi kutanguka sijui si, si kama una, una, unanipata rafiki na tumeona jana nilikuonyesha kwamba sasa hivi dunia inapitia mtikisiko lakini akasema kwamba leo tukasome tena kidogo kwa nini na kiu sana hiyo Zaburi tuweke mambo Zaburi ya 82 Tutaanza msari wa tano. Zaburi ya 82 msari wa tano. mpaka ule wa sita. Anasema hivi. 
hawajui wala hawafahamu hutembea gizani kwa wanaotembea gizani wakina nani ni watu wote ambao hawajamwamini na kumpokea Yesu Kristo kama bwana na mokozi wa maisha yao anasema misingi yote ya nchi imetikisika kama vile ambavyo misingi ya nchi inatikisika sasa hivi ili vinavyohamishika viweze kuhamishika na visivyohamishika viweze kubakia anasema mimi nimesema ndinyi miungu na wana wa aliye juu nyote pia lakini mtakufa kama wanadamu mtaanguka kama mmoja wa wakuu hasa ni kuulize swali unajitambua kwa kiasi gani kuwa wewe ni mwana wa Mungu una ujasiri kiasi gani kwamba kwa kuwa unaye Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha kwamba wewe ni mwana wa Mungu na kama Mungu alivyo ndivyo na wewe ulivyo ulimwenguni humo kwa sababu una asili yake sasa hivi si, si Mungu ni nuru na wewe umekuwa nuru sasa kwa kwa kuonyesha na hivi vitu hivi <coughs> Ndio tukasome waraka kwanza wa Yohana. Tulisha isoma hata tusome mlango wa kwanza mstari wa tano kwanza. Okay, anasema na hii ndio habari tuliyosikia kwake na kuyubiri kwenu ya kwamba Mungu ni nuru wala giza lolote hamna ndani yake. Hakuna giza lolote ndani ya Mungu. Sasa kitu ambacho we uelewi ni kwamba we ulipozaliwa mara ya pili umepelekwa ndani ya Mungu, huko ndani ya Mungu sasa hivi. Ngoja nikupe mfano mmoja hapo. Twende kwenye Watesalonike wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa kwanza. Angalia Paulo anavyosema. Paulo na Silwano na Timotheo kwa kanisa la Thesalonike lililo katika Mungu Baba. Na katika Bwana Yesu Kristo. Lililo katika sasa Kiswahili labda kusema unamosema katika hai 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 sana haikai hai sana. Ngoja nikusemea kwa Biblia neno linavyosema. Paulo, Silivano na Timotheo kwa kanisa la Wathesalonike ninyi mlio ndani ya Mungu Baba yetu na ndani ya Bwana Yesu Kristo. Ninyi mlio ndani ya Mungu Baba yetu. Kwa wewe ulipozaliwa mara ya pili uko ndani ya Mungu. Upo ndani ya Mungu. Na Mungu ni nuru na ndani yake hakuna giza lolote. Kwa kama wewe uko ndani ya Mungu ni dhahi na ndani ya Mungu hakuna giza lolote. Unaba uelewe maana kwa ndani ya Mungu? ndani ya Mungu maana ni kwamba umezamishwa. Umezamishwa. Nataka upige picha, chukulia hapo nyumbani kwako chukua ndoo ya maji, labda lita 10 au lita 20. Ijaze maji mpaka top. Alafu chukua kikombe cha chai ama glasi ya maji, alafu itumbukize ndani ya hiyo ndoo ya maji. Ile glasi itajaa maji. Alafu ikijaa maji haitaelea, itateremka mpaka kule chini kudu. Kwa hiyo itakuwa glasi yenyewe imejaa maji lakini na glasi yenyewe inazungukwa na maji. Kwa hiyo na wewe ulivyoingizwa ndani ya Mungu, Mungu ni nuru na ndani mwake hakuna giza lolote. Kwa hiyo maana na kwamba na wewe unavyoingizwa ndani ya Mungu, maana ni kwamba umezamishwa ndani ya nuru. Kwa hiyo nuru lazima ijaye kwanza ndani mwako, alafu sio tu kwamba nuru imejaa ndani mwako lakini pia na wewe uko ndani ya nuru. Na ndio maana nikakuonyesha Paulo alivyosema Warumi eh, sio si, nini? Waefeso 5. Waefeso 5:8. Waefeso 5:8 Ilibidi Mungu akushuhudikie kwanza. Angalia anavyosema Waefeso 5:8. Kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza, zamani sio sasa hivi, zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana ama ndani ya Bwana. Endendeni kama watoto wa nuru. Kwa anasema zamani mimi na wewe tulikuwa giza, lakini baada ya kumwamini Yesu Kristo ambaye ni nuru, tukawa nuru giza likaondoka lakini sio hivyo tukachukuliwa tukaingizwa ndani ya Mungu ndani ya Kristo na huyu Mungu ni nuru ndani yake hakuna giza lolote kwa sisi tumekuwa nuru na asili ya Mungu ni nuru na sisi tumekuwa nuru kwa tumeingizwa ndani ya nuru tumezamishwa ndani ya nuru kwa tumezungukwa na nuru na nuru nuru nini nuru anasema nuru inatokana na uzima wa Mungu mambo mazuri wewe tena turudi tena kwenye nani kwenye injili ya Yohana mlango wa kwanza ndaanza mstari wa kwanza mpaka ule wa tano. anasema hapo mwanzo kulikuwa kwa neno naye neno alikuwa kwa, kwa Mungu naye neno alikuwa Mungu kumbuka sisi tumezaliwa mara ya pili kwa neno huyo mwanzo alikuwa kwa, kwa Mungu vyote vilifanyika 
kwa huyo wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilicho fanyika ndani yake nani neno ambalo ndo sisi tumezaliwa kwalo ndani yake neno ndimo ulimokuamo uzima nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu kwa hiyo maana anasema uzima ndio nuru ya watu kwa mimi na wewe tumekuwa nuru lakini hii nuru inatokana na uzima kwa Mungu ambaye ni uzima ambaye ni nuru kwa hiyo maana yake tumechukua asili yake tumechukua uzima wa Mungu ndio maana anasema kwamba mambo haya yameandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu na kwa kuamini kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu muwe na uzima kwa jina lake. Kwa hiyo tumepata uzima na huu uzima ndio nuru. Kwa hiyo sisi ni wana wa nuru. Kwa lugha nyingine si ni wana wa uzima kwa sababu Mungu ni uzima. Neno la Mungu ambalo ni uzima ambalo ni nuru ya ulimwengu ndilo ambalo sisi tumelipokea ndilo ambalo sisi tumezaliwa kwalo na kwa sababu hiyo mimi na wewe sasa hivi tunamfanania Mungu ambaye ni nuru tumechukua asili ya Mungu ambayo ni uzima na nuru ndio asili yetu sisi pia. Sasa angalia mstari wa 5 anasema nayo nuru ya nga gizani wala giza halikuiweza na ugiza giza siku zote linakwenda na mauti sasa hivi sehemu mbalimbali za dunia zimegubikwa na giza si kwa ranyelewa ngoja nikwambie kitu e, labda wiki, wiki, wiki kama wiki moja kabla ya kabla ya, ya kufika kwenye kipindi cha pasaka nikapata maono kuhusu janga linaloendelea duniani nikaonyeshwa kwamba dunia yote imefunikwa na giza. Alafu siku ile ya Pasaka ni siku aliyokufa Yesu, sio aliyofufuka Yesu. <laughs> si watu wengi mnachanganya. Pasaka ni siku aliyokufa Yesu, sio aliyofufuka Yesu. Kwa hiyo nikaonyeshwa ile siku ya Pasaka kwamba kuna mwanga wa jua umetokeza unaanza kuondoa lile giza. Ondoka uangaze nuru yako imekuzukia. Isaya 60. Kwa ule mwanga ukaanza kuja na kwa maana hiyo Mungu akanyambia kwamba mnavyoingia pasaka hilo janga linaanza kuondoka. Ndio maana ukifuatilia sasa hivi nchi mbalimbali duniani utaona wanasema kwamba ile curve kuna kuna jedwali lilikuwa nalo nasema imeanza kuflatten kwamba nini? Maambukizi yameanza ku slow down, yameanza kupungua. Na watu wanaolazwa hospitali wameanza kupungua. Na maeneo mengine idadi ya vifo imeanza kupungua. Sasa maana yake nini? Maana ni kwamba Mungu ni nuru. Hakuna giza lolote ndani mwake. Na nuru ni uzima, giza ni mauti. Kwa kama wewe uko ndani ya nuru na wewe umekuwa nuru tunakwenda sawa sawa rafiki. No, si, ngoja nikwambie, anavozungumza na Paulo anasema na kutuma ukawafubue macho yao, waache giza wageukie nuru. Wamwache shetani wamgeukie Mungu. Si kwa tunakwenda vizuri rafiki. Kwa mimi na wewe tulipomwamini Yesu ambaye ni nuru, tumekuwa wana wa nuru. Na kwa maana hiyo sasa hivi kufuatana na Wathesalonike tuko ndani ya Mungu ambaye ni nuru, ndani yake hakuna giza lolote. Kwa kama Mungu ndani yake hakuna giza lolote na mimi na wewe kufuatana na Wathesalonike mlango wa kwanza mstari wa kwanza na Wathesalonike wa pili mlango wa kwanza mstari wa kwanza kwamba sisi tuko ndani ya Mungu na Biblia inasema ndani ya Mungu hakuna giza lolote ndio maana wewe imebidi uwe nuru kwanza kwa kumwamini Yesu Kristo ukaingizwa ndani ya Mungu na kwa maana wewe masai na manne wewe ni nuru anayekwambia wewe umekuwa giza anakudanganya huwezi ukawa giza ili uweze kuwa giza inabidi ufe tena na tunazaliwa mara ya pili mara moja tu tuzaliwa mara ya pili afu tunazaliwa mara ya pili tena tunazaliwa mara ya pili tena tunazaliwa mara ya kuna ngayo kitu <laughs> kwao wewe ni nuru ndio maana uko ndani ya Mungu maana tunamwambia Mungu ni nuru ndani yake hakuna giza lolote ndani yake hakuna giza lolote imagine wewe ni nuru kama ambapo Bwana Yesu ni nuru ya ulimwengu na wewe rafiki ni nuru ya ulimwengu. Kama uamini angalia jinsi ambavyo Bwana Yesu anazungumza kuhusu wewe. Matayo tano. Msari wa 10 na ngapi? 14. Angalia Bwana Yesu anaposema kwa mitume, "Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi bali juu ya kiango nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani 
Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu wapate kuyaona matendo yenu mema wa mtukuzi baba yenu aliye mbinguni. Kwa hiyo Yesu anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Wewe rafiki unanisikiliza wewe ni nuru ya ulimwengu. Kumbuka Bwana Yesu alisema mimi ni nuru ya ulimwengu. Sasa hivi anageuka anasema kwamba wewe ni nuru ya ulimwengu. Kwa nini? Kwa sababu unamwamini yeye. Na kwa kuwa unamwamini yeye maana yake wewe ni nuru. Mungu ni nuru, hakuna giza lolote ndani mwake. Yesu Kristo ni nuru, hakuna giza lolote ndani mwake. Na wewe rafiki ni nuru, hakuna giza lolote ndani mwako. Anza kuwa na ujasiri huo. Anza kuzungumza namna hiyo. Ndio maana mtu anayekuja anakuambia kwamba wewe siju una dhambi, una nini 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 nini. nini. Huyo anakukoroga akili maana hajui kazi ya msalaba. Yes, matendo ya mwili yanaweza kajenyuka hapa na pale na pale. Wagalatia 5 nazungumza nayo. Matendo ya mwili nini? Wizi, washerati, uzinzi, ulevi, ufusuda, fitna. Hayo yanaitwa matendo ya mwili. Na anasema daa ya matendo ya mwili ni kuenenda katika roho ama kuenenda katika nuru. Aminia kile ambacho Yesu Kristo amekufanya uwe. Kubali kile ambacho Mungu anasema wewe uko. Kama Mungu anasema wewe ni nuru, sema mimi ni nuru. Kama Mungu anasema wewe ni uzima, sema mimi ni uzima. Kama Mungu anasema wewe ni mtakatifu, sema mimi ni mtakatifu. Kama Mungu anasema wewe ni mwenye haki, sema mimi ni mwenye haki. Usikubali hizo porojo na propaganda unazoletewa na washikadi don't accept it. Usikubali. Kubali kile ambacho Mungu anasema wewe kwa kuangalia kazi kamilifu ya msalaba ya Yesu Kristo. Ripoti nyingine yote usiichukue. Don't Sijika unanipata rafiki. You are light. Wewe ni nuru ya ulimwengu. Ulipomwamini Yesu Kristo ambaye ni nuru ya ulimwengu na wewe umekuwa nuru ya ulimwengu. Unang'aa sasa hivi gizani. Na sehemu yote unavyoingia wewe kama nuru. Kumbuka hii nuru haitokani na wewe. Isi hii nuru imetokana na Kristo. Ulipompokea Kristo, wewe umekuwa nuru ya ulimwengu kama yalivyo nuru ya ulimwengu. Maada muko ndani ya Kristo na Yesu Kristo yuko ndani mwako, wewe ni nuru masaa 24. Ndio maana makosa ya mtu aliyokoka yanaonekana haraka zaidi na anasemwa mno zaidi kwa sababu yeye ni nuru. Eh? Wa watu ambao hawajakoka wanafanya mambo ya ajabu wala mtu anaongea chochote. Kwa sababu wao ni giza. Lakini ya mtu aliokoka akikosea tu. Ye! Shiata inatangazwa kila kona kwa sababu ni kwa sababu wewe ni nuru. Ndio maana unaonekana sana. Sasa ruhusu hiyo nuru ianze kuleta matunda maeneo mengine ya maisha yako. Umaskini ni nini? Giza. Magonjwa ni nini? Giza. Laana ni nini? Giza. Mchapiko ni nini? Giza. Huzuni, kukata tamaa ni nini? Giza. Lakini anasema kama baba yako alivyo ambaye ni Mungu ambaye ni nuru na hakuna giza lolote ndani mwako ndivyo ilivyo na wewe kwako hakuna giza lolote ndani mwako Si waraka wa kwanza wa Yohana 4:17 anasema kama Mungu alivyo ndivyo na sisi tulivyo ulimwenguni humu kwa kuwa yeye ni nuru na wewe ni nuru kwa kuwa hakuna giza lolote ndani mwake basi maana yake ni kwamba na wewe ndani mwako hakuna giza lolote na habari njema ni kwamba uko ndani ya Mungu sasa hivi Oh, umezungukwa na nuru na uzima wa Mungu. Unaogelea unapiga mbizi katika nuru na uzima wa Mungu. Sijuka unanyelewa rafiki. Hayo maisha ni ni, ni, ni sina na namna kukuelezea. Imagine ukianza kujitambua namna ukaanza kuongea kwamba yes mi ni mwana wa Mungu. Nina asili ya Mungu imeingia ndani mwangu. Mungu ni nuru na mimi ni nuru. Mungu ni uzima na mimi ni uzima. Ndani ya Mungu hakuna giza lolote na ndani yangu mimi hakuna giza lolote. Ninaenenda katika nuru ya uzima. Na mimi kama imagine ukianza kuzungumza namna hiyo. Ibilisi anapopata tabu na kutetemeka na kulegea. Lakini anataka nini? Anataka sema mimi nilie dhaifu na kuzaliwa katika hali ya dhambi, mimi nilie mjusi kono kono sina mkia sifai e, No. Sema mimi ni mwana wa Mungu. Nimezaliwa kwa mbegu isiyo haribika ya dunia hata milele. Sasa inawezekana unanisikiliza, alafu hujawahi kumkubali Yesu Kristo kama bwana mwokozi wa maisha yako. Na kwa maana haya nayazungumza uwezo kayafaidi. Kwa hiyo leo hii nakupa fursa kukupokea kile ambacho Yesu Kristo alikifanya. Sema Mungu wa mbinguni, nimesikia habari njema. Naamini Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani aondoe dhambi zangu zote. Kisha akafufuka mimi niwe mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni bwana. Bwana Yesu, ninakukaribisha katika maisha yangu. Uwe bwana na mwokozi, mponyaji na mstawishaji wa maisha yangu. 
Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki wamefanya mambo mafupi na kukaribisha katika familia ya Mungu na kukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu ambao ni salama na uwezo wa kutunza mpaka siku ile ya Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana. Popote pale ulipo rafiki ni